আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ वेलकम टू माय चैनल আজকে আমি তোমাদের সাথে এসএসসি ফিজিক্সের একাদশ অধ্যায় কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ চলবিদ্যুৎ এই অধ্যায়ের এমসিকিউ নিয়ে কথা বলবো তোমরা আমাকে কিন্তু যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করো সেটা হলো যে এসএসসি পরীক্ষাতে যে এমসিকিউ 25টা থাকে এখন এই ফিজিক্সের 25টা এমসিকিউ 25 মিনিটের সময় শেষ করতে হয় যেটা তোমরা বলো যে এই সময়ের মধ্যে শেষ করা আমাদের কঠিন হয়ে পড়ে আজকে আমি তোমাদের কিছু টেকনিক শেখাবো যার দ্বারা তোমরা খুব সহজে কিন্তু অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে অ্যানসারগুলো করতে পারবে তাহলে আমরা দেখি আজকে যে এই একাদশ অধ্যায়ের যে এমসিকিউ আমি দেখাচ্ছি এটা হলো তোমরা দেখবা যে বরিশাল বোর্ড 2019 সালে এসেছিল এখন দেখো এখানে কি দেওয়া আছে একটি সার্কিট দেওয়া আছে যেটা একটা সার্কিটের চারটা রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে আর 1 আর 2 আর 3 এবং আর 4 এখন প্রশ্ন হলো যে বর্তনীর তুল্য রোধ কত তোমরা কিন্তু নরমালি তুল্য রোধটা বের করতে পারো এখন তুল্য রোধ বের করতে পারো কিন্তু এই বের করাটা কিন্তু অবশ্যই হতে হবে সময়ের মধ্যে কারণ তোমার হাতে দেয়া এক মিনিট সময়ের মধ্যে একটা এমসিকিউ উত্তর দিতে হবে কিন্তু এতে যদি তোমরা এক একটা এমসিকিউ যদি এমন হয় যে দুই বা তিন মিনিট লেগে যায় এখন ফিজিক্সের তোমরা নর্মালি জানো যে পঁচিশটার মধ্যে আটটা দশটা বা বারোটা এরকম প্রায় দশটা কাছাকাছি যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম থাকে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকে এখন এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলোর উত্তর দিতে যদি তোমাদের দেরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু টোটালি দেখা যাচ্ছে যে তুমি পঁচিশটা পঁচিশ মিনিটে কাভার করতে পারবো না তখন কিন্তু যে পঁচিশটার আগেই সময় যখন চলে যাবে তখন কিন্তু তোমাকে তুমি কিন্তু পরীক্ষাতে তখন নর্মালি ভালো করতে পারবে না এই জন্য কী কাজ করতে হবে এই জন্য আমাদের শর্ট টেকনিক খুঁজে বের করতে হবে আসলে আমরা সাধারণত যেভাবে করি মানে ক্রিয়েটিভ কোর্সের উত্তর যেভাবে দেয় এভাবে যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলোর এমসিকিউ যদি এভাবে অ্যান্সার দিতে চাই তাহলে কিন্তু সময় সংকটে আমাদের বিপদ হবে সো আমরা আজকে দেখব যে কীভাবে শর্ট পদ্ধতিতে কাজটি করা যায় তো প্রথমে আমি তোমাদের তুলো রোধ বের করাটা শেখাবো যে নর্মালি তোমরা যেভাবে উত্তর দিচ্ছ মানে তোমরা যেভাবে শিখছো ঠিক সেটা আগে দেখাবো এরপরে আমি আমার নিয়মটি দেখাবো যে কীভাবে তুমি দ্রুত অ্যান্সার করতে পারবে বর্তনের তুল্য রোধ নির্ণয় তাহলে এখানে দেখো আর ওয়ান এবং আর টু এই রোধ দুটি কীভাবে আসছে এই রোধ দুটি পরস্পর শ্রেণী সমবায় বা সিরিজ কম্বিনেশন আসছে তাহলে আর ওয়ান এবং আর টু রোধ তাহলে আমরা কি কি পাচ্ছি আর এবং আর টু যেহেতু শ্রেণী সমবায়ে আর ওয়ান ও আর টু শ্রেণী সমবায় আচ্ছা শ্রেণী সমবায় থাকলে তাদের তুলো রোধ তোমরা কীভাবে বের করো যে আর এস ওয়ান ইকুয়াল আর ওয়ান প্লাস আর টু তো এখান থেকে উত্তরটা কী আসে দেখো এবার আর ওয়ান একটু দেখো এখানে কিন্তু আরও একটা বিষয় দেওয়া আসছে সেটা হলো আর ওয়ান এবং আর থ্রি সমান আর আর টু এবং আর ফোর সমান একটা আর টুতে হলো দুইটা আর ওয়ান অর্থাৎ এই রোদের মান আর ওয়ানের রোদের মান যেটা হবে আর টু রোদের মান কিন্তু এই আর ওয়ানের চেয়ে ডাবল হবে তো এখন আর টু এর পরিবর্তে টু আর ওয়ান লেখা যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান প্লাস আর টুর পরিবর্তে টু আর ওয়ান তো এখান থেকে পাচ্ছি কি থ্রি আর ওয়ান আমি কিন্তু বলছি প্রথমে তোমরা যেভাবে হয়তো করবা ঠিক সেইভাবে আমি প্রথমে তোমাদের সলিউশনটা দিচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো আর এরপরে মানে ঠিক এরই পরে আবার আমি তোমাদের শর্ট টেকনিকটা শেখাবো যে কীভাবে তোমরা অল্প সময়ের মধ্যে দিতে পারবে এরপরে দেখো আর থ্রি এবং আর ফোর তাহলে প্রথমে এই দুইটা রোধ শ্রেণীতে ছিল তাদের জন্য আমি তুল্য রোধটা বের করলাম এটা আর এস ওয়ানের মান এবার আর থ্রি এবং আর ফোর তাহলে আর থ্রি ও আর ফোর শ্রেণীতে শ্রেণীতে তাহলে এদের তুল্য রোধটা আমি যদি আর এস টু দেই তাহলে কি হবে আর থ্রি প্লাস আর ফোর এখন আমি আর থ্রিকে কনভার্ট করে কি লিখতে পারবো আর থ্রি পরিবার তার ওয়ান লিখতে পারবো কেন দেখো আমাদের ক খ গ গ এই চারটে অ্যান্সারের কোথাও আর থ্রি বা আর ফোর নেই দেখো এখানে আর ওয়ান আর ওয়ান আর ওয়ান আর টু অর্থাৎ কোনো উত্তরে কিন্তু আর থ্রি বা ফোর নেই সো আমরা আর থ্রি বা ফোরকে আর ওয়ান এবং আর টুয়ে কনভার্ট করবো আর থ্রির পরিবর্তে লিখতে পারবো আর ওয়ান প্লাস আর ফোরের পরিবর্তে লিখতে পারবো আর টু 
এখানে কিন্তু সেম দেখো আর ওয়ান প্লাস আর টু এর পরিবর্তে একটা আর টু এটা হলো টু আর ওয়ান এর সমান তাহলে আমরা এখানে লিখবো টু আর ওয়ান ইকুয়াল থ্রি আর ওয়ান এটা কিন্তু দেখো আর এস ওয়ান এবং আর এস টু দুইটা মান পেলাম অর্থাৎ এই দুইটা রোদ মিলে একটা রোদ হলো তার নাম হলো আর এস ওয়ান আর নিচের দুইটা রোদ মিলে একটা রোদ হলো তার নাম হলো আর এস টু এখন এই দুইটা রোদ অর্থাৎ আর এস ওয়ান আর আর এস এই দুইটা রোদ কীভাবে আসছে আমি যদি একটু ফিগারটা তোমাদের দেখাই আসলে এই একটা রেজিস্ট্যান্স এইটা একটা রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ এই দুইটা মিলে যে একটা হলো তার নাম দিলাম আর এস ওয়ান আর এই দুইটা মিলে যেটা হলো এটা হলো আর এস টু আচ্ছা এবার দেখো তো যে এখানে আমরা কি লিখতে পারি সার্কিটটা কিন্তু ঠিক এরকম একটা সার্কিট হয়ে গেছে দেখো এবার আশা করি বুঝছো এই সার্কিটটা এখন কিন্তু এর রূপটা এমন আচ্ছা এইবার এই দুইটা রোধ কীভাবে আসে আর এস ওয়ান এবং আর এস টু তোমাদের যদি প্রশ্ন করি অবশ্যই তোমরা উত্তর দিবা আর এস ওয়ান এবং আর এস টু রোধ দুটি পরস্পর প্যারালালে আসছে এখন এই দুইটা রোদের দেখো এই দুইটা রোদের তুল্য রোধ কত হবে তাহলে এই দুইটা রোদের তুল্য রোধ আমরা কি লিখবো আর এস ওয়ান ও আর এস টু সমান্তরালে সমান্তরালে থাকলে কি হবে সুতরাং ওয়ান ডিভাইডেড আর পি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড আর এস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর এস টু এখন মান বসিয়ে দেই আর এস ওয়ানের মান থ্রি আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি আর ওয়ান এখন লসাগু থ্রি আর ওয়ান নিলে কি হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ডিভাইডেড থ্রি আর ওয়ান এটা কিসের মান ওয়ান ডিভাইডেড আর পি এর মান এখন এটাকে যদি আমরা শুধু আর পি বের করি বা আর পিটা কি হবে থ্রি আর ওয়ান ডিভাইডেড টু দেখো ফাইনালি আর পি হলো থ্রি আর ওয়ান ডিভাইডেড টু যেটা আমাদের কোন উত্তরের সঙ্গে মেলে যেটা আমাদের গ নম্বরের সঙ্গে মেলে থ্রি আর ওয়ান ডিভাইডেড টু তো এভাবে যদি তোমরা বের করো দেখো সময় কিন্তু দুই মিনিট দুই মিনিটের বেশি প্রায় তিন তিন চার মিনিট লেগে যাচ্ছে এভাবে বের করলে কিন্তু তোমাদের সময় নষ্ট হবে আমি এবার তোমাদের দেখাবো ঠিক এটি একটু ভিন্ন উপায় করলে অর্থাৎ একটু টেকনিক অবলম্বন করলে তোমরা কিন্তু দ্রুত অ্যান্সার করতে পারো তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আচ্ছা প্রথমেই তোমরা কী কাজ করবা উত্তরের দিকে একটু তাকাবা তো উত্তরের দিকে তাকালে দেখো প্রত্যেকটা উত্তরেই এই আর ওয়ান আর ওয়ান আর ওয়ান আর এখানে শুধু আছে আর টু অর্থাৎ এই উত্তরগুলোতে কোথাও কিন্তু আর থ্রিও নেই আর ফোরও নেই তাহলে আমরা কি কাজ করব উপরের যে দুইটা রোদ দেখো এইটা এইটা এটা আর ওয়ান এটা আর টু ঠিক আছে ওকে রাখবো এবং নিচের দুইটা রোদ এটা আর থ্রি আছে এটাকে আমি আর ওয়ান বানিয়ে দেবো কারণ কি আর থ্রি হলো আর ওয়ানের সমান আর আর ফোর যেটা এটাকে আমি আর টু বানিয়ে দেবো তাহলে এটা হলো আর টু ওকে তাহলে সার্কিটটাকে এখন দেখো ঠিক আমরা আমাদের মতো করে নিলাম অর্থাৎ উত্তরের সঙ্গে যাতে সেট হয় এরকম করে আমরা মিলিয়ে নিলাম এবার এখান থেকে যদি তোমরা দেখো আচ্ছা আর ওয়ান এবং আর টু এই দুইটা রোদ কীভাবে আসছে শ্রেণীতে আসছে তা শ্রেণীতে থাকলে তাদের কি হয় শ্রেণীতে থাকলে তাদের তুল রোদ কীভাবে বের করব এই দুইটার তাহলে এই দুইটার জন্য তুল রোদ আর এস ওয়ান হলে আর এস ওয়ান ইকুয়াল আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে এখান থেকে নর্মালি দেখো আর ওয়ান প্লাস আর টু আর টু মানে কত আর টু হলো টু আর ওয়ান সমান তাহলে এটাকে লাগবো টু আর ওয়ান ইকুয়াল থ্রি আর ওয়ান আর এই দুইটা রোদের তুল্য রোদ যদি হয় আর এস টু তাহলে কি হবে এই নিচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু অর্থাৎ এই দুইটার ক্ষেত্রে আমি বের করছি তাহলে এটা কি দেখো যে আর ওয়ান প্লাস আর টু হলো টু আর ওয়ানের সমান যেহেতু যে আর টু হলো টু আর ওয়ান তাহলে টু আর ওয়ান ইকুয়াল থ্রি আর ওয়ান তাহলে আর এস ওয়ান এবং আর এস টু বের হয়ে গেল দেখো উপরের দুইটা আর এস ওয়ান বা উপরের দুইটা মিলে যে তুল্য রোধ হলো সেটা আর এস ওয়ান এর নিচের দুইটা মিলে যেটা হলো আর এস টু এখন আর এস ওয়ান আর আর এস টু কীভাবে আসছে একটু আগেই সার্কিটটা দেখাইছে একটু মনে করো যে আর এস ওয়ান আর আর এস টু কিন্তু প্যারালালে তাহলে অর্থাৎ সার্কিটটা এরকম হয়ে গেল যে আমি যদি একটু সার্কিটটা পরিবর্তিত রূপটা দেখাই এই দুইটা মিলে একটা হলো তাহলে এই দুইটা মিলে হয়ে গেল একটা এটার নাম হলো 
आर एस वन और ये दुईटा मिले हलो एक हल आर एस टू ओके এখন এই দুইটা রোধ কিভাবে প্যারাল আছে তাহলে এবার তোমরা একটু মনে করে দেখো আচ্ছা আর এস ওয়ান এটা হলো থ্রি আর ওয়ান আর আর এস টু হলো থ্রি আর ওয়ান এখন তোমরা কিন্তু একটা রোল জানো যে সমান মানের দুইটি রোধ যদি পরস্পর সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হবে যে কোনো একটি রোধের মান ডিভাইডেড মোট রোধ সংখ্যা এরকম ভিডিও কিন্তু এর আগে আমি দিয়েছি যে শর্ট টেকনিক সমমানের দুইটি রোধ যদি দেখো এটাও থ্রি আর ওয়ান এটাও থ্রি আর ওয়ান সমমানের দুইটি রোধ যদি পরস্পর সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হবে যে কোনো একটি রোধের মান তাহলে যে কোনো একটি রোধের মান কত থ্রি আর ওয়ান থ্রি আর ওয়ান ডিভাইডেড মোট রোধ সংখ্যা মোট রোধ কত দুইটা রোধ একটা রোধ দুইটা রোধ দুই ভাগ দিব এটাই কিন্তু উত্তর তাহলে এই উত্তরটা কোথায় আছে গ নম্বরে আছে আশা করি তোমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারছো আর যদি এই শর্ট টিকের ব্যাপারটা না বোঝো তাহলে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব ওই ভিডিওটা দেখে আসবে তাহলে অবশ্যই এটা বুঝতে পারবে তাহলে অ্যান্সার কিন্তু আমরা গনম্বরটা পেলাম তাহলে এখানে গনম্বর অ্যান্সার ওকে আমি কিন্তু তোমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে যেহেতু তোমাদের বিষয়টি কমপ্লিটলি বোঝা দিলাম এজন্য এখানে একটু সময় বেশি লাগতে পারে তবে এখন তোমরা কিন্তু তোমাদের যেহেতু এখন বুঝছো তোমরা কিন্তু কম সময়ে এটাকে উত্তর করতে পারবা এবার চলো দেখি দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে আসি উক্ত বর্তনীতে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে এটা কেটে দিচ্ছি আচ্ছা দেখো এই সার্কিটে বলছে যে আর ওয়ান ও আর টু এর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ একই আচ্ছা আর ওয়ান আর আর টু এর মধ্যে সেম তড়িৎ চলছে এটা কি সত্য কথা হ্যাঁ অবশ্যই এটা সঠিক কারণ দেখো আর ওয়ান আর আর থ্রি হলো সমান অর্থাৎ এই দুইটা রোধ হলো সমান মনে করে আর ওয়ান যদি দুই অ্যাম্পেয়ার হয় এটাও হলো দুই অ্যাম্পেয়ার আচ্ছা আর টু যদি এখন খেয়াল করো আর টু হলো টু আর ওয়ান সমান এটা যদি দুই হয় তাহলে আর টু হবে চার সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি সাপোজ এটা যদি টু টু হোম হয় তাহলে এটা হবে কত ফোর হোম কারণ কি টু ইন্টু টু ফোর হোম আচ্ছা তখন এটা হবে টু হোম কেন আর ওয়ান আর আর থ্রি সমান আর আর টু আর আর ফোর সমান তাহলে এটা যদি ফোর হয় এটা হবে ফোর হোম আচ্ছা এবার দেখো যে এখান থেকে যে বিদ্যুৎ আসলো মনে করো যে দশ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ আসছে এই দশ অ্যাম্পিয়ার এখানে আসার পরে এখন যেহেতু এই রাস্তাতে চার আর দুয়ে মোট বাধা কত উপরের রাস্তায় বাধা হলো সিক্স ওহম আর নিচের রাস্তায় বাধা কত সিক্স ওহম তাহলে এখন এখানে যদি টেন অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ আসে মনে করো টেন অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ আসে তো উপরের রাস্তায় যে বাধা নিচের রাস্তায় সেই বাধা তাহলে অবশ্যই এখন কিন্তু বিভক্ত হয়ে যাবে মানে উপরের রাস্তায় যে পরিমাণ বিদ্যুৎ যাবে নিচের রাস্তায়ও সম পরিমাণ বিদ্যুৎ যাবে কারণ কি দুই রাস্তায় বাধাটা সমান এখন এখানে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ এখানেও সেই বিদ্যুৎ প্রবাহ এখানে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ এখানেও সেই বিদ্যুৎ হচ্ছে আর ওয়ান এবং আর ফোরের মধ্যে দিয়ে একই কারণ যাচ্ছে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আর দুই নম্বরটা আছে আর টু আর থ্রি বিভব পার্থক্য একই বা এটা কিন্তু ভুল কথা আর টু এবং আর থ্রি আর টু এর মান কত ফোর আর আর থ্রির মান কত টু কখনোই হতে পারে না কারণ এখানে ভ্যালুটা ভিন্ন আছে এটা ফোর হোম এবং এটা টু হোম কখনো এদের বিভব পার্থক্য বলছে বিভব পার্থক্য এক বিভব পার্থক্য এক হতে পারবে না বিভব পার্থক্য এখানে কিন্তু ভিন্ন হবে কারণ কি এদের মধ্যে রেজিস্টেন্সের মান কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আছে সো বিভব পার্থক্যটা ভিন্ন হবে তো এটা কিন্তু ভুল অ্যান্সার এবার তিন নম্বরে আসে আর টু এবং আর ফোরের ক্ষমতা একই আর টু এবং আর ফোর আর টু এবং আর ফোর হ্যাঁ এই দুটার ক্ষমতা সেম থাকবে কারণ কি দুইটার ভ্যালু সমান তোমরা যদি ক্ষমতা বের করে দিই থিওরিটা দাও পি ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর তাহলে দেখো এখানে আই দুইটার আয়ের মান যেহেতু সেম কারণ আমি বলছি কি বিদ্যুৎ প্রবাহ সেম হবে তো আয়ের মান যেহেতু এক এবং রেজিস্টেন্সের মানও এক আছে সো এখানে ক্ষমতা একই থাকবে তো উত্তর আমরা পাচ্ছি হলো দুই এর ঘ নম্বরটা এক ও তিন এই যেটা পাচ্ছি তো আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনা এখানে সমাপ্ত করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ